Здравствуйте. Меня зовут Сюникаева Зинаида, и я сегодня прочту свои стихи. Пионы взрывались цветными хлопушками. Деревня чихала от розовой пыли. Дома собирали пылинки макушками и жадно грибные дождинки ловили. Тропинки, вбивая в поляну курсивами, Козы мигали, трясли бородами и долго стояли под влажными ивами, глядя задумчиво в светлые дали. Мы жили на самом краю, окруженные хвоей, изгибом реки, где завеса тумана под вечер светилась, пронзенная одноэтажным созвездием леса. Мы пили студеную воду колодцев, летние сонные травы косили, мы чувствовали, как трепещет и бьется. Солнцем залитое сердце России. Не яркой, не крашеной, не оцифрованной, Терпкой, колючей, холодно-сосновой, Шершавой, не топтанной, ранней, не собранной, Пепельно-русой, темно-вишневой. Мы зыбко вбирали тропинки с колодцами, Жадно ловили дождинки, как крыши. Созвездия, травы с грустными козами Слышали, как мы дышим. И это дыхание, по-человечески, теплое, слалось туманом в зарю. Там и сейчас среди пионов кузнечики поют. На кухне включается свет. На кухне меня уже ждут. Там греют вчерашний обед и черпают ложку и уют. Расплавились желтые дни, как сырная стружка, спеклись в одно, и мы тоже одни, и ужин длиной, будто жизнь, мурлычет хвостатая ночь с глазами из лунных озер, пылинки на шерсти, точь-в-точь -точь созвездий, капризный узор. В заварнике теплится тень среди чайных листов одеял, раскосый солнечный день в стеклянной солонке застрял, и кажется, если Вдохнешь весь мир, все прожитые дни. Снаружи останется ночь, внутри мы на кухне одни. Мир был задумчивым, мир улыбался, пахло прохладным, но солнечным днем. В пять репетиция школьного вальса, нам по семнадцать. И мы не придем. Казались мы младше своих одногодок, Были взрослее их шуток и слез. Ты помнишь? Закат, поцарапанный кодок, И ветер, и дворик, и мир весь. Всерьез. Мы долго листали ветви сирени, Май щебетал меж страниц, между строк. Нам по семнадцать, И мы, к сожалению, не находили счастливый цветок. Я не искала. И ты не вдавался в приметы, в вмешательство звезд. И сирень просто цвела. Репетицию вальса весь класс прогулял в этот день. Уходим в отрыв. И по краю летим так красиво не мы. В то время, когда выпадают молочные зубы зимы, Стеклом отлетают в сугробы и снегом в ложбиночки крыш, А ветер дерет о них небо, стыдлив и по-детски бесстыж, Без вкуса, без блеска, без хруста, без малой попытки взрослеть. Спрошу, почему? Потому что, ответит без зубы на треть. Я спрячу кудряшку за ушко, всмотрюсь в его трещинки губ. Скажи еще раз, потому что. И вырву еще один зуб. Какое состояние природы вам нравится? Состояние природы. Я люблю, когда ветрено и немножко моросит дождь. Потому что в это время меньше всего людей на улице. Такая неприятная погода. И как-то такое настроение создается особенное. В чем ваша слабость? Моя слабость, я люблю покушать. Каждый вечер, вернувшись домой, ты твердишь, 
Мир горас на обиды и каверзы. Но сегодня, и свет не включив, разглядишь, Декабрист в нежно-розовых завязях. Не понять, от чего так случится. Раз, и жизнь навсегда поменяется. И неважно, на что этот мир гораст, Декабрист распускается. В сон погружалась, Как снег погружают ногу. Я младенец, и то ли грек, то ли индонезиец, в жертву какому-то очень доброму Богу мне отрезали мизинец. Самое нежное в детях и самое слабое в людях мне запретили иметь, отсекли, говоря, что на пользу пели и выли о том, как по жизни быть слабому трудно. Я от бессилия только сильнее хваталась за воздух. Даже во снах очень явно и грузно отчаяние. Что-то важнее мизинца жизнь отсекает и днем. И только разум, как сна и не сна, окончание. Боли не бойся, это уже фантом. Намечен маршрут, задан правильный курс, лишь на дорожку присесть. Ошибок и казусов я не боюсь, время на путь еще есть. Хрустит под ногами сухая полынь, тысячелистник жужжит, а воздух, как мед, загустел, и теплынь просится в душу пожить. Пучок сухоцветов несуя в руке, вейник, костер, зайцехвост, вот собранный мной по дороге букет. Пусть он невзрачен и прост, Зато не завянет и не опадет. Я с ним сквозь туман и зарю, Пройду через трубы и пламя, и лед, И маме букет подарю. Я ей расскажу про густеющий мед, Тепло и цветы по пути. Вот только она по глазам все поймет. Не просто мне было идти. Мать знает, что вывели к дому родных. Не просто удача с чутьем. И пламя, и трубы, и лед. Через них лежала тропинка. Ее. Что-то птичье рвется из-за пазухи. А ключицы хлопает крылом. Расстегнув пальто, взлетает сразу и... И не возвращается в мой дом. Снова взращиваю, снова теплится, Снова рвется, снова на распах. Просто верю. А самой не верится. Вдруг оно задержится в гостях, Прижимаясь чуть сильнее привычного, Робко слушая из-под ключиц. Кто-то должен ведь из рода птичьего Быть неперелетным видом. Вы любите путешествовать? Да, очень. Я часто стараюсь, по крайней мере, ездить по России. Я мечтаю съездить на Байкал. Что цените в людях? В людях я ценю открытость и, наверное, способность сказать напрямую что-то, если что-то хорошо или что-то плохо. Спасибо за внимание. Всего вам доброго!